ഹലോ ഗായസ് വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇന്നൊരു ഒരു ക്യാഷ്വൽ ഒരു വ്ളോഗാണ് ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു വ്ളോഗ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഇത് ടിപ്പിക്കൽ രാവിലെ ഉറങ്ങി എഴുന്നേറ്റ പാടെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതൊന്നും അല്ല പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മുടെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വീഡിയോ ഗെയിം പോലെയാണ് അങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ട് പോകും തോറും ലെവൽസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിക്കൊണ്ടേ വരും നമുക്ക് ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ വരും അപ്പം നമ്മളതിനെ ഇങ്ങനെ ഡോട്ട് ചെയ്ത് ഡോട്ട് ചെയ്ത് പൊക്കോണ്ടിരിക്കേണ്ടി വരും അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ആ വെരി ടഫ് ഫേസിലൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നത് വൺ ആഫ്റ്റർ അത് നമുക്ക് ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇത് എൻ്റെ മാത്രം ലൈഫിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരുടെയും ലൈഫിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാവും അമ്മയ്ക്ക് ഓക്കെ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ച് ഒരുപാട് പേര് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അമ്മ അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇതൊരു ചെറിയ പ്രൊസീജിയറാണ് ആ പ്രൊസീജിയർ കഴിഞ്ഞതും നമ്മൾ അന്ന് വീട്ടിലേക്ക് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് പോയി ബെറ്റർ ആയിക്കൊണ്ട് വരുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ ന്യൂസിലൊക്കെ കാണിക്കുന്ന പോലെ അത്ര വലിയ വിഷയമൊന്നുമല്ല പിന്നെ അവർക്ക് ഒരു ക്ലിക്ക് ബേറ്റ് ഇല്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുത്താലേ ആൾക്കാർ കയറി വായിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് എനിവേ അതിനെക്കുറിച്ച് കുറിച്ചൊന്നും നമ്മൾ സംസാരിക്കുക വേണ്ട എന്തായാലും അമ്മ ഓക്കെ ആണോ എന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചതിന് ഉള്ള ഒരു ഉത്തരം ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോയിലൂടെ പറയുകയാണ് എൻ്റെ വീഡിയോയുടെ താഴെ വന്ന കമൻസിന് മാത്രമാണ് ഞാൻ റിപ്ലൈ ആയിരുന്നത് അമ്മ ഓക്കെ ആണ് ബെറ്റർ ആയി വരുന്നു പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞല്ല നമ്മൾക്ക് അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് കുറേ ഉണ്ടല്ലോ അതിങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ട് വന്ന് എൻ്റെ റെഗുലർ ചെക്കപ്പ് എനിക്ക് എൻ്റെതായ കുറേ ഫിസിക്കൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ ഒന്ന് പോയി ഞാൻ ചെക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ മെഡിസിൻസും ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്താ വന്ന് കയറുന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വലിയ ഓരോ കാര്യങ്ങളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് പോവാം ഞാനിങ്ങനെ ഇട്ടേക്കുന്നത് വെയിൽ കൊണ്ട് കൂടുതൽ ക്ഷണിക്കാൻ വയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നോർമലി മാസ്ക്കും തൊപ്പിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ട് വന്നിട്ട് അങ്ങനെ അടുത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കയറിയതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ രാവിലെ അങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും കാണിക്കാനില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഫുൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഞാൻ തനിയാണ് പോയത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ആക്ച്വലി അവിടെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതൊക്കെ എനിക്ക് കാണിച്ചു തരണം എന്ന് കൊണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ ടെൻഷൻ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകുന്ന ഭയങ്കര പേടിയുള്ള സംഭവമാണ് ഞാനിങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയിട്ടേ ഇല്ല ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ടെൻഷനൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നേരെ വീടിന് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല നോർമലി ഒരു ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ് വരുന്നത് പോലത്തുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അയൺ കുറവ് വൈറ്റമിൻ ഡി കുറവ് ബോഡി പെയിൻ ജോയിൻറ്റ് പെയിൻസ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ കാണുമല്ലോ അപ്പോൾ എനിക്ക് പക്ഷെ തൈറോയിഡിൻ്റെ ഒരു ഇതും കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം മൊത്തം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഡോക്ടേഴ്സിനെ എനിക്കിന്ന് കാണിക്കണമായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും കാണിച്ചിട്ട് വന്ന് കയറിയതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതാണ് അത്രയും ഭാഗം ഓഫ് ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റാതെ പോയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതാ വന്ന ഉടനെ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ റെഗുലർ വ്യൂവേഴ്സിന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എനിക്ക് ഇവിടെ റെഗുലറായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ വന്ന പാടെ അതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ പറയില്ലേ മൊത്തത്തിൽ ലോട്ടറി അടിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ഏതാണ്ട് ആ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ലോട്ടറി അടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് എൻ്റെ നാല് സൈഡിൽ നിന്നും പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രം അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം പിന്നെ ഓക്കെ പൊതുവെ ആൾക്കാരൊക്കെ പറയാറുണ്ട് സൗഭാഗ്യം ഭയങ്കര പോസിറ്റീവാണ് പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുക അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല കേട്ടോ എനിക്ക് നല്ല പേടിയൊക്കെ വരും ചിലപ്പോൾ ഭയങ്കര വിഷമമൊക്കെ വരും നമ്മളെല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വീഡിയോസിൽ കാണുന്ന പോലെ അങ്ങനെ ഭയങ്കര എപ്പോഴും കൂളായിട്ട് ചിരിച്ച് ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത് അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരൊന്നും അല്ല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടേതായ വിഷമങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ വരും പിന്നെ അറിയാമല്ലോ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഓരോ ആവശ്യമില്ലാത്ത ന്യൂസും കുറച്ചൊക്കെ വരും അതിൻ്റെതായ ഇതും വേറെ നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഫോളോവേഴ്സിനും എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ വീഡിയോ ഇടുന്നത് അപ
കോണ്ടൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും എന്ന് പോലും എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇത് ക്രിയേറ്റഡ് കോണ്ടൻറ്റ് അല്ല അതായത് ലൈഫിൽ എന്തുമാണോ സംഭവിക്കുന്നത് ക്യാഷ്വലായിട്ട് അങ്ങനെ ഫിലിം ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു അതിലും ഒരു സംഭവമുണ്ട് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ലൈഫ് ഇസ് എൻ ഓപ്പൺ ബുക്ക് എന്ന് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല അതിലെന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയണം പറയേണ്ട അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ തന്നെയല്ലേ നിങ്ങളോട് അറിയിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയിക്കാൻ കംഫർട്ടബിളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇനി ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ഒന്നുമല്ല ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾ അറിയാതെ പോകുന്ന ഒരുപാട് സൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പ്ലസ് ഈ ഒരു ബ്ലോഗിൽ എന്ത് പുറത്ത് കാണിക്കണം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് ഫുൾ ബോധത്തോടെയാണ് ഒരു കാര്യം ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മൾ ആരും ഇതിൽ അഷേംഡ് ഒന്നുമല്ല ഒരു ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു സംഭവമല്ലേ അതിലിപ്പം നാണ തോന്നാനുള്ള കാര്യമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ നാണക്കേട് തോന്നാൻ മാത്രമുള്ള സംഭവങ്ങളല്ലല്ലോ നമ്മളൊരു ഡെയിലി ബ്ലോഗിൽ കാണിക്കുന്നത് എനിവേ പലരുടെയും വിഷമം നമ്മളിതെല്ലാം യൂട്യൂബിലിട്ട് പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളതാണ് ഒബ്വിയസ്ലി റവന്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനായിട്ട് നമ്മളുടെ ബേസിക് നീഡ്സിന് ഒരാളെടുത്ത് പോയി പൈസ തരുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നൊരു ലെവൽ വരെ എത്താതിരിക്കാൻ നമ്മൾ മാക്സിമം നമ്മളുടെ വർക്ക്സ് നമുക്കറിയാവുന്ന ജോലി ചെയ്യണം ആൻഡ് ഒബ്വിയസ്ലി ഇതെനിക്ക് അറിയാവുന്ന ജോലി ഇതാണ് കണ്ടൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനറിയാം അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് കാൻഡിഡേറ്റ് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്തൊരു ബ്ലോഗാക്കി നിങ്ങളായിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനറിയാം അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടാവും ചിലരെങ്കിലും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് മാത്രം ഞാൻ കണക്കിലെടുക്കുന്നുള്ളൂ സോ ഇതെനിക്ക് എൻ്റെ ബ്ലോഗിലൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങളായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നി അതാണ് പറഞ്ഞത് ലൈക്ക് ഐ മീൻസ് അങ്ങനെ ഫുഡ് കഴിക്കാതെ ഇരുന്നിട്ടേ ഇല്ല അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ലൈക്ക് ഒരു ത്രീ ഡേയ്സ് ഒക്കെ ഫുഡ് കഴിക്കാതിരിക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ഡൗട്ടായിട്ടാണ് കൊണ്ടുപോയപ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല ഫീവറുണ്ട് രണ്ടു പേർക്കും അപ്പോൾ മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട് രാവിലെയും രാത്രിയും കൊടുക്കാൻ മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ടാണ് വന്നത് പക്ഷേ ഇനിയിപ്പോൾ വീണ്ടും ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകണം ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകേണ്ട ഒരു ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ രണ്ട് ഡോക്സിന് വയ്യ പനിയാണ് എൻസോയ്ക്കും ലൈക്കും വയ്യ അപ്പോൾ നമ്മളെന്നാൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയാൽ അവരെയും കൊണ്ടുപോകണം അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇന്ന് എനിക്കൊരു ഒരു ഷൂട്ടുണ്ട് ഒരു വർക്കുണ്ട് അത് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് ഓർത്തു ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഡേയ്സ് കുറച്ച് വീഡിയോസൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നുന്നു ദൈവം എനിക്ക് മാത്രമാണ് ഇത്രയും ബാ ബുദ്ധിമുട്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നൊക്കെ തോന്നുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വേറെ അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോദിച്ചപ്പോൾ നമ്മളൊന്നും ഒന്നും അല്ല അതുപോലെ എൻ്റെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ തോന്നിയാലും അല്ലെങ്കിൽ വി ആർ ഓൺ ദ സെയിം ബോട്ട് എന്ന് തോന്നിയാലും അത്രേ ഉള്ളൂ സോ എൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ ഇത് കാണാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കും എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കും വേണ്ടി മാത്രമാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ ഒരാളെ പിടിച്ച് കാണാൻ എൻ്റെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്യുന്നതേ അല്ല ജസ്റ്റ് ഫ്രീ ടു സ്ക്രോൾ ഓർ സ്കിപ്പ് അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് കുറച്ച് ഹെക്ടിക് ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് നേരത്തെ ഫുഡ് കൊടുത്തെന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്തേക്കാൻ വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ആഹാരമൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല അവർക്ക് പനിയായതുകൊണ്ട് അവർ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര മടി കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്ത് എൻസോ പിന്നെയും കുറച്ച് ശകലമെങ്കിലും തനിയെ കഴിച്ചു ലൈക്കിക്ക് ഒന്ന് വാരി കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു വാരി കൊടുത്തപ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ കുറച്ച് മടി കാണിച്ചു പിന്നെ കഴിച്ചു മോളും കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയാണ് ആ സമയത്ത് നോർമലി അഴുക്കാവുന്നതിന് അത്രയും ഞാൻ ഒന്നും അഴുക്കായിട്ടില്ല ഒന്ന് ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് കാരണം അത്ര ഭയങ്കര മെനക്കെട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു മേലാകെ പണിയെടുക്കുന്നു എന്ന് പറയില്ല അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ മോള് നല്ല ഉറക്കമാണ് ഇന്ന് എന്തോ എൻ്റെ ഭയങ്കര ലക്കിന് എനിക്കിന്ന് ബേബി സിറ്ററിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി കിട്ടി വൈകിട്ടിന് ശേഷം പുള്ളിക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇനി ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ മോളെ വെറുതെ ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ട ഞാൻ മോളെ ഇവിടെ ആക്കിയിട്ട് പോകും അപ്പം കാറ് വന്നതും ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ട് പോകും സ്കോട
അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടങ്ങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ മെഡിസിൻസ് കഴിച്ചിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ മെഡിസിൻസ് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോഫ് കുടിക്കണമെങ്കിൽ ഭയങ്കര തലവേദന വീരത്തിൻ്റെ ആണോ അതോ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നമ്മുടെ യൂഷ്വൽ റുട്ടീൻ പോലെ ഒന്നും അല്ലല്ലോ ചെയ്തത് നേരെ ഹോസ്പിറ്റൽ അങ്ങനെയൊക്കെ പോയിട്ട് വന്ന് തന്നെയാണ് എന്തൊരു ഭയങ്കര അത് ഈ വാല്യൂസൊക്കെ മാറിയിരിക്കുന്നതിൻ്റെ തളർച്ചയാണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയണം കേട്ടോ എന്നത് കോഫി കുടിച്ചിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ട് പോകാൻ പോവുകയാണ് ഇന്ന് ആക്ച്വലി ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു മുഖ കോലമേ അല്ല ഇന്ന് മേക്കപ്പ് ഇട്ട് നമുക്ക് ശരിയാക്കാം പുട്ടിയിടാം ഇന്ന് രാവിലെ തൊട്ട് ഞാൻ പാവം അതിനെ വിട്ടിട്ട് വിട്ടിട്ട് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഒരു ഭയങ്കര സങ്കടം കഷ്ടം ഞാൻ വന്നത് മമ്മാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഓടിയൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്തോട്ട് വന്നു അതാ ഉറങ്ങി കിടക്കാൻ പിന്നെ ചേച്ചി ഉണ്ട് നോക്കിക്കോളൂ അൺനെസറിയായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി വെറുതെ അസുഖം പിടിപ്പിക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ട് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭയങ്കര ബ്ലോക്കായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ കാണാൻ പോയ ആൾ നേരെ മെട്രോ സ്കാൻസിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അവിടെ പോയി അമ്മ ഒന്നും കഴിക്കാതെ കൂടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അമ്മ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ജ്യൂസും ഒരു സ്നാക്സും വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു അവിടെ നിന്ന് മെട്രോ സ്കാൻസിലെ റിസൾട്ട് പറഞ്ഞതിന് മുന്നേ എനിക്ക് ഇടങ്ങേണ്ടി വന്നു ഷൂട്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് പിന്നെയും ഇതേപോലെ ബ്ലോക്ക് കഴിഞ്ഞ് നേരെ വീട്ടിലോട്ട് വന്നു അരുഞ്ചേട്ടനാണ് മോളെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ബ്ലോക്ക് വിടാതെ എല്ലാ ബ്ലോക്കും ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത് ഏഴരയ്ക്ക് ആക്ച്വലി ഞാൻ ഷൂട്ടിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് നിൽക്കേണ്ടതാണ് ഞാൻ ഏഴരയ്ക്ക് ഇതാ വന്ന് വീട്ടിൽ വന്ന് കയറുന്നു പറഞ്ഞു ഞാൻ പെട്ടെന്ന് റെഡിയായി ഇറങ്ങട്ടെ കേട്ടോ നോർമലി റെഡി ആവുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ഭയങ്കര സ്പീഡിലാണ് ഞാൻ ഈ ഷൂട്ടിന് റെഡി ആയത് കേട്ടോ അപ്പം ആക്ച്വലി ഡ്രസ്സിൻ്റെ ഫിറ്റിങ്ങോ അങ്ങനെയൊന്നും എനിക്ക് ഭയങ്കര കാര്യമായിട്ട് നോക്കാനൊന്നും പറ്റിയില്ല ഞാൻ കയ്യിൽ കിട്ടിയതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ അങ്ങ് റെഡിയായി വലിയ പ്രത്യേകതയൊന്നുമില്ല പ്രസൻറ്റബിളാണ് അങ്ങനെ അങ്ങ് പോയി എനിക്ക് ഷൂട്ടിൻ്റെ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്താൻ ഭയങ്കര ടൈം എടുത്തു നല്ല ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് പോത്തീസിലായിരുന്നു ഷൂട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഓണമായതുകൊണ്ട് അവിടെ ഫുൾ ഭയങ്കര തിരക്കായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് ലിഫ്റ്റിൽ കയറാൻ വേണ്ടി നിന്നു അപ്പം എൻ്റെ വ്ളോഗ്സ് കാണുന്ന ഒരു ചേച്ചി വന്ന് മോളെ എൻ്റെ അടുത്ത് അങ്ങ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ അത് അപ്പോൾ എന്തായാലും എനിക്ക് ഷൂട്ട് ഡിജിറ്റലിൻ്റെ ആ ഫ്ലോറിലാണ് ഫിഫ്ത്ത് ഫ്ലോറിലാണ് ഷൂട്ട് അപ്പം അതായത് നമ്മൾ ലിറ്ററലി ഓണം വരുമ്പോൾ നമുക്കത് ആ ഒരു വൈബ് കിട്ടുമല്ലോ ഫുള്ള് തിരക്ക് എവിടെ നോക്കിയാലും ആൾക്കാർ എവിടെ നോക്കിയാലും ആൾക്കാർ അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇങ്ങനെ ഷൂട്ട് നടക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ആലോചിച്ചത് അത്രയ്ക്കും ഭയങ്കര ബഹളവും ഒക്കെ ആയിരുന്നു പിന്നെ ഓവർ ക്രൗഡഡ് ആയതുകൊണ്ട് മോളും എങ്ങനെ സഹകരിക്കുന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല പക്ഷേ ആൾ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു കുറച്ച് ഒന്ന് ഒരു ചിണുങ്ങിയൊക്കെ തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ബേബി സിറ്ററും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരി മോളെയും കൊണ്ട് വെറുതെ ഫ്രീ ആയിട്ട് നടക്കാൻ പറ്റുന്നു അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ കറങ്ങി ആൾ കുറച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ച് ഹാപ്പി ആയിട്ടിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്കൊരു ആക്ച്വലി ഒരു എത്ര ടൈം എടുത്തു ഷൂട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു വൺ അവർ പോയി കാണും ഒരു വൺ അവറിൻ്റെ ഒരു ഷൂട്ടായിരുന്നു അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ആ സമയത്തൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് കോൾസൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പിന്നെയും എനിക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ട് പോകണം ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ട് പോയിട്ട് അമ്മയും കൊണ്ട് ആക്കിയിട്ട് വേണം എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എൻ്റെ ഡോക്സിനെയും കൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകണം അപ്പോൾ ഇനി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ മാക്സിമം ഫാസ്റ്റായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ നോക്കിയത് അപ്പം മോളെ ആക്ച്വലി ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് വീട്ടിൽ പോയി മോളെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഇതെല്ലാം ഓരോരോ അറ്റത്താണ് കിടക്കുന്നത് എൻ്റെ വീട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എല്ലാം നമ്മൾ നല്ല ദൂരമുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലാൻ കൊള്ളാമെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് പിന്നെ മോളെയും കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷൂട്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്തു ഷൂട്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്യണ വരെ ആൾ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലാണ്ടിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് നേരെ ഇറങ്ങി നമ്മൾ നേരെ ജി ജി ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ട് പോയി ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നേരത്തെ തൊട്
കുറച്ച് ഡിലേ ആയി പിന്നെ ഈ ഹോസ്പിറ്റൽ ഈ പെറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലുകാർ കുറച്ച് കൈൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് അവർ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അവർ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ അമ്മയെ കൊണ്ടുവന്ന് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത ശേഷം ഞാൻ നേരെ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്കാണ് പോയത് അതെങ്കിൽ മോൾ നല്ല ഡീപ്പ് സ്ലീപ്പ് ആയിട്ടോ നല്ലോണം ഉറങ്ങി അതൊരു ത കണക്കിന് നല്ലതായി കാരണം ഉറങ്ങി കിടക്കുമ്പോൾ അവിടെ കൊണ്ടേ കിടത്തിയിട്ട് പിന്നെ എനിക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയാൽ മതിയല്ലോ ഇപ്പോഴാണ് വീട്ടിൽ വന്ന് കയറുന്നത് സോഫ ഒന്ന് സംഭവിച്ചതല്ല വളരെ ഭയങ്കര മോശമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ അതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഞാൻ അവരെ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ബ്ലോഗ് ഞാൻ അതിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ പറയുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അമ്മ ഇസ് പെർഫെക്റ്റ്ലി ഫൈൻ കേട്ടോ അപ്പം അത് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് അത് നമ്മയായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമേ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് പേര് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല മീൻസ് ഞാൻ എൻ്റെ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഞാൻ വീട്ടിൽ ഭയങ്കര എംബാരസ്ഡ് ആയിരുന്നു ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ പോകുമോ വേറെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു ആരെങ്കിലും എന്നെ ജഡ്ജ് ചെയ്ത് കാണും ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെയാണോ ഒരു ആശുപത്രിയിൽ വരുന്നതെന്നൊക്കെ ആരെങ്കിലും വിചാരിച്ച് കാണുമോ എന്ന് പറഞ്ഞു കൂടാം പക്ഷേ എനിക്കൊരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല ഞാൻ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ അങ്ങനെ പോയതായിരുന്നു എനിക്ക് പോലും വായിച്ചില്ല നേരെ പോകുന്നതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഡ്രസ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എനിക്ക് എനിക്ക് ഡോക്സ് മുട്ടും സുഖമില്ല ഭയങ്കര പണിയായിട്ടിട്ടാണ് അവരെ കൊണ്ട് പോകും ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകണം ഭയങ്കര ഒരു ബാഡ് ഫേസ് രണ്ട് പേരെ കൊണ്ടുപോകാനുണ്ട് ഇപ്പോൾ ലൈക്ക് ഓൾറെഡി കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞ എൻ്റെ ബ്രദർ അശോക് വന്ന് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞ് ഇനി എൻ സോയാണ് കൊണ്ടുപോകുക പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിന് ശേഷം ചേട്ടൻ വർക്ക് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വരാണ് കേട്ടോ നേരെ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ടാണ് വന്നത് വീട്ടിൽ പോലും കയറിയില്ല നമ്മുടെ ട്രിപ്പ് കുറെ അതായത് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് കൊടുക്കാനുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഫുഡ് കഴിക്കാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേറെ ട്രിപ്പും കൊടുക്കണമായിരുന്നു അപ്പോൾ നല്ല ടൈം എടുത്തു രണ്ട് ഡോക്സിനും കൂടെ ആയിട്ട് നല്ല ടൈം എടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പട്ടിക്കുട്ടികളും ഭയങ്കര മൂഡ് ഓഫ് ആയിരുന്നു അവർക്ക് നമ്മളവരെ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ എപ്പോഴും ഭയങ്കര ഇങ്ങനെ ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടല്ലേ കാണുന്നത് അപ്പം പാവം തോന്നി എന്നാൽ ചേട്ടനെ ഞാൻ സമ്മതിച്ചു അവിടെ രാവിലെ തൊട്ട് ഷൂട്ടും കഴിഞ്ഞ് ഇത്രയും എറണാകുളത്തുനിന്ന് ഇവിടെ വരെ ഡ്രൈവ് ചെയ്തിട്ട് വീട്ടിൽ പോലും കയറുക ഒന്ന് ഡ്രസ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക ഒരു ഫുഡ് കഴിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യാണ്ട് നേരെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്നിട്ട് അത്രയും നേരം കൂടെ നിൽക്കുകയാണ് ട്രിപ്പ് കഴിയണവരെ കൂടെ നിൽക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഡോക്സിൻ്റെ ബിഹേവിയറിൽ ഭയങ്കര ചേഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുവരെ അവർ ഭയങ്കര ആങ്സൈറ്റിയും ഭയങ്കര പേടിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷേ ചേട്ടനെ കണ്ടപ്പോൾ രണ്ട് പേരും കുറേ കൂടെ കാമായി കേട്ടോ അതെന്തായാലും ഭയങ്കര ഒരു സംഭവമാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ടൊക്കെ എത്തിയേ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ട് എത്തിയിരിക്കുന്ന സമയം ഒന്നര മണി രാത്രി ഞാനാണെങ്കിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ചോറ് കഴിച്ചാണ് പിന്നെ ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ കിട്ടുമെന്ന് നോക്കണം മേശ എന്നിട്ട് വയ്യ സ്വിഗ്ഗി തേക്കായിരുന്നാൽ മതിയായിരുന്നു പക്ഷേ അതിനൊക്കെ കാരണം മുന്നേ എനിക്കൊന്ന് കുളിക്കണം ഫുൾ ഹോസ്പിറ്റൽ 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 അങ്ങനെ നിൽക്കിരിക്കും അപ്പോൾ പോയി കുളിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് വേണം കൊച്ചു ഹേവി എടുക്കാൻ അരിഞ്ചായിട്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ നടന്ന് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ തേഞ്ഞൊട്ടേന് എന്തായാലും ഞാൻ പോയി പെട്ടെന്ന് കുളിച്ചിട്ട് വരട്ടെ എനിക്ക് എത്ര അന്തരീക്ഷം ചൂടാണെങ്കിലും എനിക്ക് കുളിക്കാൻ ചൂടുവെള്ളം വേണം ചൂടുവെള്ളം ഇല്ലാതെ എനിക്ക് കുളിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോ ചേട്ടൻ അർജുൻ ചേട്ടനെ ഇന്ന് രാവിലെ തുടങ്ങിയ ഷൂട്ടായിരിക്കും രാവിലെ തൊട്ട് ആ ഷൂട്ട് കഴിയും വരെ നമ്മൾ ഡെറ്റ് ടയേർഡാവും ഈ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം 
അത്രയും നേരം വർക്ക് ചെയ്ത ശേഷം പിന്നെ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് വന്നിട്ട് നേരെ വീട്ടിലേക്കല്ല വന്നത് നേരെ ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ടാണ് വന്നത് അമ്മാനക്കാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഡോഗ് ലവേഴ്സ് ഉണ്ട് പാഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാത്തിലും അങ്ങനെ ഒരാളാണ് ഞാൻ അങ്ങ് കെട്ടി ആക്ച്വലി ഇന്ന് രാവിലെ ആയിട്ടോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആയേ ഭയങ്കര തലവേദന ആയിരുന്നു ഇന്നലെ കുളിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങ് കിടന്ന് ഉറങ്ങി ഞാൻ അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്തില്ലായിരുന്നു അപ്പം ഒരു എവിടെയെങ്കിലും വെച്ചാൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും നിർത്താൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞാനത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് പോകാമെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഗുഡ് നൈറ്റ് പറയാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് സോറി നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ അയ്യേ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ജീവിതത്തിലെ ടഫ് ടൈംസ് ഒക്കെ വരുമ്പം ട്രൈ ടു സ്റ്റേ പോസിറ്റീവ് അത് എനിക്കും കൂടെ ചേർത്താണ് കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എനിക്കും കൂടെ ചേർത്താണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ട്രൈ ടു സ്റ്റേ പോസിറ്റീവ് വേറെ ഒരു ഓപ്ഷനും നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇല്ല പോസിറ്റീവ് ബൈ ലവ് യു ദൈ സോ മച്ച് ബൈ